నమస్తే ఇవాళ చాలా రోజులుగా నేను దీని విషయం గురించి మాట్లాడలేదు నా ఇష్యూ రమ్య రఘుపతి ఇష్యూ సరే మీరు చూస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో ఏ విధంగా నా మీద అలిగేషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇవాళ టీవీ న్యూ టీవీ నైన్లో ఒక రమ్య ఆడియో ఒక పెద్ద బ్లాస్ట్ అవడం పది కోట్లు డిమాండ్ చేస్తూ అని తర్వాత దాంట్లో రఘురారెడ్డి గారి పేరు రావడం ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి పొద్దున పదకొండు నుంచి నాకు ఒత్తిడి విపరీతంగా ఉంది మాట్లాడమని మీడియాకి ప్రజలకి నేను ప్రజల మనిషిని ఒక ఆర్టిస్ట్ని పది మందిని ఎంటర్టైన్ చేయవాడిని చేసేవాడిని కోట్ల మందిని ఎంటర్టైన్ చేసేవాడిని నా గురించి నేను చెప్పుకోకర్లే మూడు తరాలుగా సినిమాలో ఉన్నాం మా కుటుంబానికి ఇవ్వడం తప్ప తీసుకోవడం తెలీదు మేము ఎప్పుడు మా సినిమాలు మా సర్వీసు అంతవరకే మేము ఎవరు పర్సనల్ లైఫ్స్ పాడుకుంటాయి ప్రతి ఇంట్లో ఒక పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు గత నెల రోజులుగా కృష్ణ గారు డెత్ దగ్గర నుంచి కూడా రకరకాలటువంటి వీడియోస్ కానీ మాట్లాడాలి కానీ నా మీద అలిగేషన్స్ కానీ హోరెత్తిపోయి నన్ను మాట్లాడమంటే కూడా నేను మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడితే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడతాను ఎందుకంటే నేను చేతులు ఊపుకుంటూ ఎవరిలా మాట్లాడను విత్ ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడతాను విత్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ప్రూఫ్స్ మాట్లాడతాను నాకున్న పేరు అది ఇవాళ నా పేరు కానీ నా ఫ్యామిలీ పేరు ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక పౌరుడుగా ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్గా నాకు ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఇంత ఇష్యూ బ్లాస్ట్ అయ్యి నాకు ఫోన్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మీడియాకి నేను కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను రమ్య రఘుపతి నాకు పెళ్ళై కూడా దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే మా మదర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరి అలా నాకు ఫ్రెండ్స్ అయ్యి అప్పట్లో నాకు డైవర్స్ అయ్యి దూరంగా ఉన్నాను నేను చాలా దూరంగా ఉన్నాను వీటి అన్నిటి దాదాపు సన్యాసత్వం తీసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాను సోషల్ వర్క్లో ఉన్నాను ఆ టైంలో పరిచయం కావడం పరిచయం అవుతూ సింపతిని పెంచుకోవడం ఒకనొకప్పుడు నాకు నేను డయాబెటిక్ని నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరు నాకు ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్నాయి అలాంటి జబ్బులు ఉన్నాయి నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోరు ఒక బిడ్డని నేను ఇంగ్లాండ్లోనో లండన్లోనో వాళ్ళ అంకుల్ ఎవరో ఉన్నారు డాక్టర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేసుకుని నేను ఏదో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ చేసుకు వస్తానన్నప్పుడు మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి చాలా జాలేసి నేనే ఆఫర్ ఇచ్చాను నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను లైఫ్ పాడు చేసుకోవద్దని నా అప్పటిదాకా నాకు అర్థం కాలేదు ఆ ట్రాప్లో పడ్డానని కానీ మేము ఎస్ మేము ఇద్దరం కలిసి లవ్ చేసుకున్నాం కలిసి తిరిగాము మా అమ్మ ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు తోడు లేదు ఎంతో దిగులుగా ఉన్నప్పుడు సరే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఈ అమ్మాయిని నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పెళ్లి చేసుకో నేను మాట్లాడతానని వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి లేకపోతే పెళ్ళి అంత త్వరగా కూడా జరిగి ఉండదు అంత తొందర పడి ఉండాను నేను ఈ ట్రాప్లో పడి ఉండాను అది నేను చెప్పేది నేను అంతకంటే మాట్లాడదాసుకోవాలి కరెక్ట్గా ఇది ఇవన్నీ కాదా అని చెప్పానండి కరెక్ట్గా పెళ్ళవడానికి పెళ్ళి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ముహూర్తం ఫిక్స్ అయిన తర్వాత బెంగళూరులో ఒక పబ్లో రాత్రి ఈ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ నిశ్చితార్థం అయ్యి ఫిక్స్ అయిన విడిపోయినటువంటి ఒక ఎక్స్ ఫియాన్సీ ఫుల్గా తాగి ఉన్నారు ఇద్దరు భయంకరంగా కొట్టుకొని బ్లడ్ వచ్చేటట్టు కొట్టుకొని దెబ్బలు తిని కనీసం అతని మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా పెట్టలేదు ఎందుకంటే తప్పు ఇటుంది కాబట్టి ఇది ఫ్యాక్టా కాదా అని అందరిని అడుగుతాను నేను రఘురారెడ్డి గారిని కూడా అడుగుతాను నువ్వు మగాడివి కాదా అంటే నేను కర్ణాటకకు వచ్చి నేను ఏం చేయాలన్నాను నీ తప్పదని మనసు కదిలిపోయింది ఇదేంటి పెళ్ళికి ముందు వీళ్ళు నిశ్చితార్థమైన తర్వాత పబ్బులకు పోవడం ఏంటి రాత్రి తన్నిచ్చుకోవడం ఏంటి ఒక ఆడది వాచ్లు గీచ్చి ఊడిపోయి చెప్పులు చిరిగిపోయి దెబ్బలతో పడుకుని ఉంది రెండు మూడు రోజులు సరే అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా ఫర్దర్గా మనం ఇలాంటి వాటిల్లో మనం పోవద్దు నీ లైఫ్ పెళ్ళి కాకపోతే నువ్వు మంచి ఫ్యామిలీలోకి వస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది ఇన్సిడెంట్ వన్ ఇలాంటివి నేను చాలా చెప్పగలుగుతాను ట్రాప్లో అయితే పడ్డానంది వాస్తవం సరే పెళ్ళైన కొంతకాలం సరే సోషల్ డ్రింక్ అందరూ డ్రింక్ చేస్తారు పార్టీస్ ఉంటాయి ఒకరో ఒక ఒకనప్పుడు హిందూపూర్ ఇంట్లో టెర్రస్ మీద కాదు అని చెప్పనండి వాళ్ళ మదర్ ఉంది వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంది రఘురారెడ్డి గారు రిలేటివ్స్ అందరూ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నైట్ మ్యూజిక్ బ్లాస్ట్ అవుతుంటే ఫుల్ తాగి పడిపోయింది అమ్మాయి ఫుల్ తాగి గందరగోళం చేసి చండాలంగా మాట్లాడి ఆ రోజు రాత్రి మాట్లాడిన మాటలు అసలు నా చెవులు ఇక జీవితంలో విరక్తి వచ్చింది నాకు 
వాళ్ళ కజిన్ సిస్టర్ పెళ్లికి బాంబే నుంచి న్యూడ్ కేబరే డాన్సర్లు ఈ అమ్మాయి సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చింది ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే నాకు హృదయం కదిలిపోయింది ఇది ఫ్యాక్టా కాదా చెప్పనండి నేను అడుగుతాను డైరెక్ట్గా నేను అడుగుతాను ఎవరినన్నా మాట్లాడుతాను ఆ రోజు రాత్రి మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోయి మసటి రోజు పొద్దున్నే వాళ్ళ అమ్మ అందరూ ఒట్టి పెట్టించుకొని ఇంకా అమ్మాయి తాగదు అని చెప్పి ఒట్టిచ్చి పెట్టించుకుంది ఆ తర్వాత సరే కడుపు అవ్వడం బెంగళూరుకి వెళ్ళడం అది ఐ యాక్సెప్ట్ బిడ్డ పుట్టిన ఒక్క సంవత్సరం కాలేదు ఒక్క సంవత్సరం కాలేదు బిడ్డ ఇంకా వన్ ఇయర్ ఆ అమ్మాయికి ఏదో నేను సాఫ్ట్ స్కిల్ బిజినెస్ పెడతానంటే నేను సపోర్ట్ ఇచ్చాను ఇంకా విజిటింగ్ కార్డ్స్ కూడా నేను అవి కూడా చూపించమంటే చూపిస్తాను వీళ్ళ సిస్టర్తో వీళ్ళ మదర్తో చిత్తూరులో ఉన్నటువంటి కాలేజెస్కి వెళ్ళావా లేదా నేను నీకు సపోర్ట్ ఇస్తూ నీ ప్రొఫెషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా వన్ ఇయర్ కాలేదు షాక్ అయ్యాను చిత్తూరులో కాలేజెస్కి బిడ్డని క్రేడిల్లో పెట్టుకుని నేను తీసుకెళ్ళాను ఆర్టిస్ట్ని దండలు వేయించుకున్న పో ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి దండలు వేయించి పిలిచారు అందరు వెల్కమ్ చేసి సాఫ్ట్ స్కిల్ బిజినెస్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి పర్ఫ్యూమ్స్ బిజినెస్ అన్నారు వాళ్ళ మదరు వాళ్ళ సిస్టర్ పర్ఫ్యూమ్ బిజినెస్ అయిపోయింది తర్వాత బేకరీ అన్నారు అదైపోయింది రియల్ ఎస్టేట్ మొదలెట్టారు ఇవన్నీ కూడా కాపురానికి ముప్పై రోజులు ఉంటే అందులో లేడీస్ ఇష్యూస్తో ఒక ఐదారు రోజులు నీ హెల్త్ బాగాలేపడంతో పది రోజులు మిగతా పది పదిహేను రోజులు బెంగళూరులో ఉంటే కాపురం ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది అప్పుడే మా అమ్మ అమ్మాయికి చెప్పింది నాకున్నది ఒకటే కొడుకు నాకున్నది ఒకటే కొడుకు నువ్వు ఇక్కడ ఉండి చూసుకుంటావా నా కొడుకుని నేను కోరేది ఒకటే నువ్వు అడిగింది నేనేం పని చేయాలంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండి నా కొడుకుని చూసుకోవచ్చు చాలని మా అమ్మ ప్రాధాయపడింది కట్టణం కట్టణం అడిగితే రూపాయి వద్దని ఆమె ఒక్క రూపాయి వద్దండి సంతోషంగా మంచి పిల్లని చేసుకోవాలి మా ఉద్దేశం అని ముప్పై లక్షల రూపాయలు మా అమ్మ బంగారం ఇస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ బంగారం దాఖలా లేవు అవి తాకటిపోయినాయో ఏమిటో మాకు అర్థం కాదు ఇది ఫ్యాక్ట్ అందరికీ తెలుసు పెళ్లికి మా బంధువులు అటు బంధువులు అందరు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా వరుసగా నన్ను మానసికంగా కుంగ తీసాయి నన్ను తర్వాత ఈ ఇష్యూ అయిన తర్వాత కొంత రోజులు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్ వచ్చి మా మదర్ దగ్గర నరేష్ని హైదరా బెంగళూరులో ఉంటే బాగుంటుందని మా అన్నప్పుడు మా అమ్మ ఫస్ట్ టైం ఏడ్చింది నా దగ్గర ఏం ట్రై ఇది నీకు ఇంత ప్రొఫెషన్ నువ్వు ఒక విఐపి నువ్వు ఒక విఐపి నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఒక సెలబ్రిటీ నిన్ను తీసుకెళ్ళి బెంగళూరులో పెట్టుకోవడం ఏంటి అన్నప్పుడు నాకు కూడా అర్థం కాలేదు ఆ మాట ఏంటో మా అమ్మ చాలా కరాఖండిగా చెప్పి పంపించింది మీరు నరేష్ని కి ఇచ్చారు ఈ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఉంటే ఉంటుంది అమ్మాయి బెంగళూరులో ఉండడానికి లేదు నరేష్ అక్కడికి రాడు అని కూడా చెప్పేయడం జరిగింది ఇది ఒక అధ్యాయం ఇది ఇదంతా ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను నేను అక్కడి నుంచి బిడ్డ ఎదుగుతున్నాడు అమ్మ చెప్పింది ఈ అమ్మాయి ఎక్కువ రోజు నిలబడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కుటుంబాన్ని అయితే చీల్ చేస్తుందిరా డబ్బుల మీద బాగా వ్యామోహం ఉంది అమ్మాయికి జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పడం జరిగింది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు విడిపోవద్దు డైవర్స్కి పోవద్దు చిన్న బిడ్డ ఉన్నాడని ఒకటే దాంట్లో మేము ఆగాం ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి రెండో బిడ్డను అడగడం జరిగింది రెండో బిడ్డ ఒక బిడ్డనే నువ్వు సరిగా చూసుకోవట్లేదు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కాలేదు ఇంకా ఇంత లోపల రెండో బిడ్డ నీకు ఎందుకు అడిగితే నా చొక్కా పట్టుకోవడం జరిగింది నన్ను ఫిజికల్ అబ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏదో ఫేస్బుక్లో అలా వచ్చింది ఇది ఇలా వచ్చింది మాట్లాడడం కాదు ఇది ఫ్యాక్ట్స్ తర్వాత ఒక ఆయన ఒకప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రివీల్ చేసింది నాకేంటంటే రెండు విషయాలు ఫ్రెండ్ పేరు నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోలేదు అవసరమైతే వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తాను నేను వాళ్ళ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ నన్ను నన్ను మా మీద జాలి పడి చాలాసార్లు భోజనం లేకుండా పడుకున్నాను నేను రాత్రి లేటుకు వచ్చి నాకు భోజనం ఎక్కడ ఉందంటే ఏ జమానాలో ఉన్నావు నీకు పెళ్ళం వడ్డించాలనేటువంటి ఆలోచన అంటే ఫస్ట్ కూడా పడుకున్న రోజులు కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తర్వాత ఒక పాయింట్ వచ్చి ఇదంతా డిస్టర్బెన్స్ బాగవుతున్నప్పుడు రెండు పాయింట్లు చెప్పింది అమ్మాయి ఒకటి రెండో బిడ్డకి కారణం ఏంటంటే నాకు ఆల్రెడీ ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఇంకొక బిడ్డను కలిస్తే ఆస్తిలో యాభై శాతం వాటా వస్తుంది అనేటువంటి దురుద్దేశంతో ప్లాండ్గా తన దాంతో పాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీయా నాకు తెలియదు నాకు తెలిసినంత వరకు డైరెక్ట్గా తను ఇన్వాల్వ్ అయింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆస్తి వస్తుందంటే ఆ రోజుతో నేను మొత్తం షాక్లో ఉండిపోయాను నేను రెండో పాయింట్ ఆ అమ్మాయి చెప్పింది అంటే ఎందుకు బెంగళూరుకి వెళుతుంది అనుకుంటున్నాం నా ఫిజికల్ నీడ్స్ నాకు కావాలి శారీరక సుఖం కోసం నేను వెళుతున్నానని చెప్తే నువ్వేమీ చేయట్లేదా
అమ్మాయి తోడు కోసం అని చెప్పాల శారీరక సుఖం అంటే ఫర్ ఐ నీడ్ మై ఐ హ్యావ్ మై ఫిజికల్ నీడ్స్ అంటే ఆ రోజుతోనే నేను పిలిచి చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండు పాయింట్స్ చెప్తున్నాను ఒకటి డబ్బు రెండోది ఆ అమ్మాయి లైఫ్ స్టైల్ తర్వాత నేను చెప్పడం జరిగింది క్లియర్గా అమ్మాయికి నువ్వు ఒకటి నా నీ లైఫ్ నీది ఉంది నాకు తెలుసు సరే నీ లైఫ్ నీకు ఉంది నా లైఫ్ నాకు వదిలేసాయి నా లైఫ్ నాది నీ లైఫ్ నీది బిడ్డని డిస్టర్బ్ చేయొద్దని కూడా చెప్పడం జరిగింది దానికి అక్సెప్టెన్స్ అవ్వడం వల్లే ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది కానీ ఎంత క్రిమినల్ ప్లాన్ అంటే ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ తర్వాత నేను నా పేరు కూడా ఫ్యూచర్లో రివీల్ చేస్తాను నాతో నాతో ఉంటూ అతనితో కాంప్రమైజ్ అయింది అమ్మాయి స్పై మాల్వేర్ పెట్టి నన్ను స్పై చేసి బ్లాక్ మెయిల్ మెటీరియల్ తయారు చేస్తోంది ఎవరు వాళ్ళు విడిపోయావు నా లైఫ్ నాకుంది అమ్మాయి లైఫ్ నేనేమి మా స్పై మాల్వేర్ వాడలేదే వెనకాల డిరెక్టివ్ని పెట్టలేదే ఎవరి లైఫ్ వాడదు నీ ఆడియోలు ఉన్నాయి నీది ఉన్నాయి అంటే అవును నా ఇష్టం నువ్వు నాతో విడిపోయి ఉన్నప్పుడు నీ లైఫ్ నీది అన్నప్పుడు నాకేంటి భయం నువ్వు ఆడియోలు అంటే వీడియో అంటే నువ్వేమన్నా చేసుకో నువ్వేమన్నా చేసుకో నా లైఫ్ నాది నీదని చెప్పేసాం డబ్బులు మెయిన్ అప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఎన్జిఓలో డబ్బులు పెట్టమని వాళ్ళ కంపెనీ డబ్బులు పెట్టమని ప్రాణ ప్రాణం తీసి వాళ్ళ బంధువులే చెప్పారు ఈ అమ్మాయి చేతికి డబ్బులు మాత్రం అందించొద్దు రూపాయి అందిస్తే మళ్ళీ రాదు కొడుకున్నాడు ఏదైనా వాడికి జాగ్రత్తగా చేసి పెట్టి వాళ్ళ బంధువులే నాకు చెప్పడం జరిగింది ఇది ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్టే నేను అన్ని ప్రూఫ్స్తో ఇప్పుడు అన్ని పేపర్స్తో నేను మాట్లాడతాను అక్కడి నుంచి మాకు మాకు సంబంధం లేదు నా లైఫ్ నాది నేనేమన్నా చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ అడల్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఇద్దరు పడినప్పుడు టూ ఇయర్స్ విడిపోయి ఉంటే డివోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ అని చెప్పడం జరిగింది నేను శారీరక సుఖం కోసం పోలే నాకు ఒక తోడు కావాలి నాకు ఒక లైఫ్ కావాలి ఒక ఒంటరితనం ఒక డిప్రెషన్లో పెడుతున్నా నా మీద పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇంతమంది ఫ్యామిలీ ఉన్నారు ఆ టైంలో మా అమ్మ చనిపోయింది నేను పవిత్ర విషయం ఒకటే మాట్లాడుతున్నాను నేను పవిత్ర మా ఎలక్షన్స్లో కలిసి పనిచేసాం కలిసి తిరుగుతున్నాం కలిసి ఉన్నాం ఏంటి దాంట్లో భయం రెడ్ హ్యాండెడ్ ఎక్కడ దొరికేది లేదు సుప్రీంకోర్టు ప్రకారం ఎనీ అడల్ట్ క్యాన్ హ్యావ్ దేర్ లైఫ్ నీకు ఇష్టం ఉంటా ఉంటావు లేకపోతే లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎవరితో తిరుగుతున్నావు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి నా లైఫ్ నేను చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను మా అమ్మ కూడా అదే చెప్పింది మా అమ్మ చనిపోయింది మా అమ్మ చనిపోయింది ఇల్లంతా కూడా ఒక డిప్రెషన్లో ఉంది కృష్ణ గారు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సీనియర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హార్ట్ పేషెంట్స్ ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బాధ్యత నాది ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని బాధ్యత నాది ఒక పక్కన సినిమా లాక్ చేస్తూ ఒక పక్కన మాకు పని చేస్తూ ఒక పక్కన సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఒక పక్కన వ్యాపారాలు చూసుకుంటూ వెర్ ఇస్ ద టైం ఫర్ మీ ఈ లోపల ఏం చేసింది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి హిందూపూర్ వెళ్ళి అక్కడ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇది అన్ని టీవీల్లో బ్లాస్ట్ అయింది హిందూపూర్లో ఎన్జిఓ పేరుతో ఒక వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసి అగరబత్తి ఫ్యాక్టరీ కేవలం ఎన్జిఓ పేరుతో ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను మళ్ళీ అదొకటి నాకు చెప్పి మాకు మాటలు లేవు మాకు మాటలు లేక ఏడేళ్ళు అయింది నేను పవిత్ర కలిసి నాలుగేళ్ళు అయింది మేము దగ్గర అయ్యి త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ మేబీ కాబట్టి నేను ఏ కకృతి పడో ఎవరి దగ్గర పోలేదు నేను నాకు లైఫ్ కావాలి నాకు ఉన్న లైఫ్ని నేను కాపాడుకోవాలి నా ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవాలి ఇంటికి ఒక మనిషి కావాలి నన్ను చూసుకునే మనిషి కావాలి నేను బయటికి వెళ్ళాను ఈ లోపల హిందూపూర్లో డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీస్కి ఫ్రాడ్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా ఏడ్చి నా దగ్గరికి ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫ్యాక్టరీని మూత పెట్టేసి హైదరాబాద్కి మకాం మార్చింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి మొదలెట్టింది అంతవరకు హైదరాబాద్లో లేదు ఇప్పుడు కూడా లేదు మీకు వన్ మంత్ ఫుటేజ్ నేను ఇస్తాను ఇంటి ఫుటేజ్ ఒక బిడ్డ మాత్రం తిరుగుతుంటాడు అక్కడ నా కొడుకు రణవీర్ ఎక్కడా కనపడలేదు అప్పుడు దిగింది ఎందుకు దిగింది ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్కువ టైం ఉంటుంది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు మళ్ళీ బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయేది ఆ తర్వాత ఒకటి ఒకటిగా ఓపెన్ అయితే ఫైనాన్స్లు అడ్డదిడ్డంగా మాటలు చెప్పి నరేష్ భార్యగా ఆమెకు కావాల్సినప్పుడు రమ్య రఘుపతి వద్దన్నప్పుడు నరేష్ రమ్య కావాల్సినప్పుడు రమ్య నరేష్ లేకపోతే వద్దంటే రమ్య రఘుపతి ఈ విధంగా రెండు డ్యూల్ ఐడెంటిటీ వాడుతూ 
రెండు కోట్ల రూపాయలు టూ క్రోర్స్ హైదరాబాద్ లో కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది కేవలం జుట్టు అమ్ముకునే వాళ్ళు పాపం ఎరుకలోడ సంఘం దగ్గర నుంచి కూడా అమ్మితే వాళ్ళంతా ఇంటి మీద పడి గొడవలైతే ఇవన్నీ ఏదో చిన్న ఆమె మాట్లాడుతున్నటువంటి వెబ్సైట్లు కావు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఈనాడు ఇన్ని పేపర్స్ లో అన్ని పేపర్స్ లో ఫ్లాష్ అయ్యేప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తే నాకు సంబంధం లేదమ్మా నాకు సంబంధం లేదు మీరు ఏమన్నా డైరెక్ట్గా అడుక్కోండి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు పోలీస్ కంప్లైంట్లు పెట్టడం పోలీస్ కంప్లైంట్లు కాలేదా నువ్వు తర్వాత రాకేష్ శెట్టి అని ఆమె ఫ్రెండ్ని తీసుకొచ్చి ఆమె కూడా ఉన్నవాళ్ళు హర్ ఫ్రెండ్ తీసుకొచ్చి డబ్బులు కొంత కొంత వాళ్ళకి ఏదో బయటికి రాకుండా సెటిల్ చేసి ఆ తర్వాత ఒక పన్నాహం పన్నారు వీళ్ళంతా కూడా పది కోట్ల రూపాయలు నా దగ్గర డిమాండ్ చేయాలని నాకు తెలుసు తర్వాత వచ్చింది ఆ మ్యాటర్ నా దగ్గరికి కానీ ఇవాళ ఓపెన్ అయిన వాయిస్ మెసేజ్ ఉందే పది కోట్ల రూపాయలు నేను షాక్ అయింది ఏంటంటే ఈ అమ్మాయికి నాకు డౌట్ ఏం లేదు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లాక్కున్న డబ్బులంతా కూడా ఆ పవర్ టీవీ ఛానల్లో డబ్బులు పెడుతుంది అమ్మాయి రెండు కోట్ల రూపాయలు పెట్టింది ఇప్పుడు ఆ పవర్ టీవీకి పది కోట్లు పదిహేను కోట్లు పెట్టకపోతే వాళ్ళు ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉన్నట్టున్నారు సో ఆ పది కోట్ల కోసం ఒక గ్యాంగ్ ఒక ఫుల్ గ్యాంగ్ తయారైంది ఇవాళ ఎవరో అతను ఆమెతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ పది కోట్ల వ్యవహారం అది ఎక్కడో విన్న గొంతులాగా ఉంది నాకు కనెక్ట్ అవట్లేదు నాకు అది ఇవన్నీ కూడా మేము బయటికి లాగుతున్నాం ఇప్పుడు లాగుతాం నేను షాక్ అయ్యాను పొద్దున ఈ కోర్టుది ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి బయటికి అది కూడా మీకు ప్రూఫ్ ఇస్తాను నేను ఐ విల్ టాక్ విత్ ప్రూఫ్ ఇవి ప్రూఫ్ ఫైనాన్స్ ఇవి ప్రూఫ్ ఎంతమంది మెసేజ్లు దన్నాలు పెట్టి మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చండి మా మా బ్రదర్ లాగా మీరు లేడీస్ విడోస్ ఎంతోమంది కూడా ఇలా బెగ్ చేసి నన్ను ఈ పాపం ఏడిస్తే నేను మీరు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోండి అమ్మా ఏమన్నా ఉంటే నేను మాట్లాడి చేస్తానని నేను చేయలేనంటే కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీస్ కావాలని చెప్పి ప్రెజర్ పెడితే ఆ పెద్ద మనిషి కంట తేడి పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాతే పెద్దలందరూ కూడా నిర్ణయించి ఇవన్నింది మొన్న ఏదో నేను ఫోర్జరీ చేశానండి నేను ఫోర్జరీ చేసి ఉంటే ఇది పెద్దవాళ్ళు అందరు సంతకం రవి కుమార్ మా మేనమామ పెద్ద ఆయన కృష్ణ గారు నా సంతకం ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కలిసి ఇలా ఉంటే డేంజరు తర్వాత సంబంధం లేకుండా నా మీద పవిత్ర నేను అసలు ఆ ఇంట్లో ఉంటాం లేదు ఇప్పుడు నా మీద పవిత్ర మీద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు పెట్టావా లేదా అసలు నేను అక్కడ లేకపోతే నేను అక్కడ ఇది కాదు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు ఏంటి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు పెట్టావా లేదా నా మీద నేను ఏం డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చేశాను కేవలం నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేసి బెదిరించి ఈ డబ్బులు లాగడానికి తప్ప వేరే ఆ ఇంట్లోంచి కదలను అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఉండద్దు నేను ఆక్రమిస్తాను నేను డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు బయటికి పోతాననేది ఆమె డిమాండ్ దానికి కౌంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది కోర్టు ఆ యొక్క వాళ్ళ పిటిషన్ని కూడా కొట్టేయడం జరిగింది అసలు నేను అక్కడ లేకపోతే నా దగ్గర నుంచి పవిత్ర దగ్గర నుంచి నీకు ఎక్కడ ఎలా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు వస్తుందని అడుగుతున్నాను నేను ఐఎమ్ రెడీ మీరు రండి వన్ మంత్ ఫుటేజ్ ఇస్తారు ఏంటిది ఎక్కడన్నా కలిసి ఉందా చూడండి ఎప్పటిది కావాలంటే అప్పుడు ఇలాగ రకరకాలుగా ఫ్యామిలీని హ్యారెస్ట్ చేస్తుంటే కృష్ణ గారు అందరు పెద్దలు అందరు కలిసి మీరు అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంటే మంచిది కాదు ఆ అమ్మాయికి మంచి స్థలాన్ని ఒకటి ఇవ్వు మంచి ఫ్లాట్ని ఒకటి ఇవ్వు అమ్మాయిని అక్కడ ఉన్నామను ఈ హ్యారెస్మెంట్ మేము భరించలేకపోతే వంటిల్లు ఆక్రమణ చేసి తనకు కావాల్సినవి వండుకొని వాళ్ళ సిస్టర్ ఇంటికి పట్టుకుపోవడం టైంకి పెద్దవాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి వంట వాళ్ళని బెదిరించడం కేవలం ఒక భీకరం సృష్టించి చివరికి ఫోర్జరీ కేసు నేను పెడతానా నా జన్మలో నా జన్మలో అలాంటి పనులు నువ్వు పెడతావు అలాంటివి చేస్తా ఉన్నావు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఎవరినన్నా అడుగుతున్నాను ఈ యొక్క కేసు మేము పెట్టింది ఎప్పుడు ఈ కేసు మేము పెట్టింది ఎప్పుడు సెప్టెంబర్లో పెట్టాము సెప్టెంబర్లో పెద్ద ఆయన బతికే ఉన్నాడు అందరం కలిసే ఉన్నాము ఎవరు వాళ్ళు అందరు అక్కడ ఉన్నారు మరి ఈ కేసు సెప్టెంబర్లో పెట్టినప్పుడు ఆయన చనిపోయిందంతా ఇంకా టూ మంత్స్ కాలేదు మరి అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేదు ఫోర్జరీని అంటే నీ నోటికి వచ్చినట్టు అబద్ధాలు మాట్లాడతావా నీ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతావా ఎవరు ఎవరు ఎవరిని ఎవరిని లాగుతున్నావు దీంట్లో ఎవరు నోటికి వచ్చినట్టు అబద్ధాలు మాట్లాడతావా కృష్ణ గారు ఆయన పార్థివ దేహం ఉంటే మూడు రాత్రులు మాకు ఎవరికి నిద్ర లేదు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం అన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి అన్నిట్లో ఉన్నాయి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం నిద్ర లేదు రెండోది ఆ రోజు వేల మంది జనం 
నాలుగో రోజు పొద్దున్న నుంచి జనాన్ని తీసుకెళ్ళడం లోపలికి రావడం బయటికి రావడం ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర నుంచి అందరు వచ్చారు కేవలం ప్రెస్ వచ్చేదానికి పది నిమిషాల ముందు ఈ అమ్మాయి వచ్చింది అక్కడికి అంతవరకు అక్కడ లేదు అప్పటి వరకు కనీసం పెద్ద వాళ్ళ పెద్ద మనుషులు నేను చెప్పాను ఫోన్ చేసి వాళ్ళ బాలు అని వాళ్ళ చిన్న ఆయన ఉన్నాడు ఏదో మీరు సెటిల్ చేసుకోండి అనవసరంగా ఈ అమ్మాయి పాడు చేసుకుంటుంది లైఫ్ అన్ని రాంగ్ కనెక్షన్స్ పెట్టుకుంటుంది అంటే ఐ ఓవ్ యూ కాల్ అన్నాడు ఒక మనిషి మాట్లాడడానికి ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారా మీరు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీరు అంతా ఉన్నారా అమ్మాయి చెప్పినట్టు మీరు చెప్పాలి ఆ రోజు పొద్దునే వాళ్ళ సిస్టర్ సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళ సిస్టరు వాళ్ళ బాబాయ్ బాలు వచ్చి పళ్ళి కిలిచుకుంటూ అక్కడ నిలబడతారు వాళ్ళు ఏం మనుషులు అయ్యా మీరు ఏం ఫ్యామిలీ అయ్యా మీది చిచి ఆ రోజు వచ్చారా లేదా మరి వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు ఈ సంవత్సరంగా జరుగుతా ఉంది కదా మరి కూర్చుని ఏదో సెటిల్ చేయ ఉంటాం కలిసి ఉంటాం లేకపోతే విడిపోతాం ఇది ఏమన్నా బలవంత తప్పు ఇదా ఉండాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా ఏం మాట్లాడుతున్నారయ్యా కృష్ణ గారు పార్థివ దేహం అక్కడ నాలుగు రోజులు నిద్రపోలేదు నాలుగు రోజు పడిపోతుంటే అందరు వెళ్ళి పడుకోండి అంటే పది గంటలకు పదిన్నరకు అక్కడి నుంచి అందరు జనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందరికీ భోజనాలు పెట్టి వెళ్ళి పడుకుంటే దయ్యం లాగా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి వీడియోలు తీస్తావా డెడ్ బాడీని పెట్టుకుని వీడియోలు తీస్తావా నీ ఫ్రెండ్స్ చేతులు ఉప్తారు వెనక ఆ వీడియోలు ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాలో ఎనీబడి కెన్ చెట్ ఒక ఎక్స్కర్షన్కి వచ్చినట్టు చేతులు ఉప్తారా మనస్సు కదిలిపోయింది ఏం తప్పు చేశాం మేము అంటే కేవలం ఇంకా నన్ను హింస పెట్టి నన్ను కిందకి లాగి నీ పది కోట్లు తీసుకుందామని కదా తప్పు ఫోర్ జీరోలు మాకు అలవాటు ఉండవు మేము ఏమైనా డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాం పేపర్లతో మాట్లాడతాం మేము నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వాళ్ళ చెల్లెలు పెళ్ళికి నేను కూర్చున్నాను పెద్ద మనిషిగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి పాపం వాళ్ళ వియంకులు ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టనిగా తీసుకోలేదు ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు మంచి వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసి నాకు డబ్బులు కావాలి నాకు డబ్బులు కావాలి డబ్బులు ఇవ్వండి నాకు కట్నానికి వేధిస్తున్నారు మా మా చెల్లెల వాళ్ళ వియంకుల వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తే షాక్ అయ్యాను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఒక్క రూపాయి వాళ్ళు తీసుకోలేదు నేను వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ పేర్ల గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు వన్ రూపీ తీసుకోలేదు ఇదంతా కూడా ఒక జబ్బు డాక్టర్ రమణారావు గారు ఆ అమ్మాయిని అప్పుడే చెప్పారు యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అ సైకాట్రిస్ట్ అని ఇప్పుడు కాదు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాం కానీ వినలేదు షీఈస్ నాట్ ఇన్ ఎ సౌండ్ మైండ్ కేవలం ఇవాళ డబ్బు 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 ఆమె లైఫ్ ఆమె వ్యసనాలు ఆమె నా ముందు తాగట్లేదు కానీ ఎక్కడ పోతుందో ఏం చేస్తుందో ఇది ప్రూఫ్ రాత్రులు ఇలా సూట్ కేసు వేసుకు బయట కార్లు బయట ఆగి ఉంటాయి ఇది ఆమె కాదని చెప్పానండి మా ఇంటి సీసీ కెమెరాలో తీసింది ఇది ఇలా సూట్ కేసులు ఎప్పటి ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి ఎవడు వస్తాడో ఎవడితో వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు బిడ్డను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి బస్సులో వేసి తీసుకెళ్తుంది వాడు స్కూల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వాడిని బలవంతాన్ని పెట్టి వాడు ఒకసారి నేను చూపించా దలుచుకోలేదు కానీ బాధ చూపిస్తున్నాను నేను ఫ్రాక్చర్ అయింది వాడి చేతులు వాడిని వదిలేసి వాడు ఒక అనాథ లాగా ఇంత వాడికి నా బిడ్డకి నేను ఏం చేయాలని నేను చేస్తాను నీకు ఒక రూపాయి ఇవ్వరు నువ్వు ఏమైనా నేను చాలా ముండివాడిని ఇది ప్రూఫ్ ఇది నువ్వా కాదా చెప్పు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళుతున్నా రాత్రి బయట కార్ ఆగుంది సూట్ కేసు వెళుతుంది రమ్య రఘుపతి నువ్వా కాదా నేను డైరెక్ట్గా నేను అడుగుతున్నా ఎలా ఒక హీనమైన క్యారెక్టర్ నేను అనకూడదు నాకు బాధగా ఉంది ఇవన్నీ ఒక మహిళ గురించి చెప్పడానికి కానీ ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇలాగ ఎన్ని రాత్రులు ఎంతమంది వచ్చి తీసుకెళ్తున్నారు ఇలా ఎంత దరిద్రంగా ఉంది ఇంటి మీద అప్పులోళ్ళు పడ్డం ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళు మానసికంగా కుంగిపోయి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలా బాధాకరమైన విషయం పిల్లవాడికి పిల్లవాడికి పిల్లవాడి ఫీజు ప్రతి సంవత్సరం మూడు లక్షల అరవై నాలుగు వేలు నేను కడతాను స్కూల్కి వాడికి కంప్యూటర్ కావాలా ఏమన్నా నేను కొనిస్తున్నాను ఒక రూపాయి నువ్వు కానీ పిల్లలకు ఖర్చు పెట్టావా వాడి బట్టల దగ్గర నుంచి బిస్కెట్ వరకు నేను ఇస్తున్నాను ఆ డబ్బులు కూడా నువ్వు వృధా చేసి నా మీద కేసులు పెట్టడానికి వాడుతున్నావని మొన్న ఆపాను కోర్టు కేసు అప్పుడు ఇది ఫ్యాక్టా కాదా బ్లూ బ్లాక్స్ పేమెంట్ రెసిప్ట్ కాదా ఇది కాదా నువ్వే చెప్పు చెప్పండి పిల్లవాడిని నా బిడ్డవాడు నా కొడుకు నా వారసుడు వాడు డైవర్స్ కేసు నేను పెట్టి కూడా ఎప్పుడైంది దాదాపు సంవత్సరం అవుతుంది ఇది కోర్టులో ఇంకా జడ్జి లేరు లేట్ అవుతుంది పిల్లవాడు కస్టడీ పిల్లవాడు లైఫ్ వాడు అబద్ధాలు చెప్పడం సేమ్ అలాగే అబద్ధాలు చెప్పడం మొదలెడితే చైల్డ్ కస్టడీ కూడా కేవలం నేను నా సంతోషానికి
నా వారసుడు వాడు కేవలం నా డబ్బుకు కాదు మా లెగసీకి వారసుడు వాడు వాడిని కాపాడుకోవడానికి చైల్డ్ కస్టడీ పెట్టడం జరిగింది నా డైవర్స్ తర్వాత అయితే పర్వాలేదు చైల్డ్ కస్టడీ చైల్డ్ కస్టడీ నాకు ముందు ఇవ్వండి అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ కూడా నేను భరిస్తూ ఎన్ని కేసులు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు మెయింటెనెన్స్ కేసు సార్ అది ఇలాగా రకరకాల కేసులు మా మీద ఫైస్ చేయడం తర్వాత నాకు క్లియర్గా ఒక ఇండికేషన్ వచ్చింది మా ఇంటి మీద పవర్ టీవీ ఛానల్ ఏమే ఫ్రెండ్ ఈమె బాయ్ ఫ్రెండా ఫ్రెండా ఎవరన్నా కానివ్వండి నాకు తెలియదు నాకు అనవసరం అన్నయ్య అని పిలుస్తుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయి నోటికి వచ్చిన అబద్ధాలు చెప్పాలంటే మీరు నమ్మరు అండి ఇందాక కట్టంది చెప్పాను ఒకరోజు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్తుంటే కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నారు మూడేళ్ల గతం ఏంటంటే యువర్ వైఫ్ ఇస్ ప్రెగ్నెంట్ అగైన్ అంటే షాక్ అయ్యింది మేము కలిసి ఐదు ఆరు ఏళ్ళు అయితే ఎలా ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది కేవలం లగేజ్ లగేజ్ ఎక్కువ తీసుకే కూడా వాళ్ళ మదర్ ఉంది అన్నిటికీ వాళ్ళే సాక్ష్యం నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదలుచుకోదు కాబట్టి గమ్మున ఉన్నా మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కొక్కరు గురించి మాట్లాడతాను తర్వాత లాస్ట్లో మాట్లాడతాను నేను కేవలం మా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అవమానం చేస్తారా అని గొడవ చేసి ఫ్రీగా లగేజ్ పట్టుకెళ్ళింది ఆమె తక్కువ కాస్ట్లో చిన్న చెత్తక నోరు తెరిస్తే అబద్ధం ఇంటి మీద స్టింగ్ ఆపరేషన్ రాత్రి గూండాలను తీసుకొచ్చి స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసావా పవర్ టీవీ అనే ఛానల్లో ఎందుకు అసలు మీడియా వారు ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ నువ్వు పట్టుబడ్డావు మీడియాలో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళింది బ్లాస్ట్ అయింది మీడియాలో అయినా నేనేం మాట్లాడలేదే నీ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు నీతో నాకు సంబంధం లేదని నేను పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చాను నేను ఫైనాన్షియల్ సంబంధం లేదు నా నోటీసులు కూడా ప్రెస్ దగ్గర ఉన్నాయి నావన్నీ నా ప్రెస్ దగ్గర ఉన్నాయి అందరికి ఇచ్చాను నేను నీకు సంబంధం లేదని ఇచ్చాను నేను కానీ నేనేం మాట్లాడలేదు మళ్ళీ కేవలం ఈ పది కోట్ల బ్లాక్మెయిల్ కోసం అప్పటిదాకా ఐదేళ్ళు నువ్వు మాట్లాడి నువ్వు డైవర్స్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేశానో అప్పుడు నా మీద పవిత్ర మీద అటాక్ చేయడానికి పవర్ టీవీ అనేటువంటి ఛానల్ తీసుకుని నీ పర్సనల్ నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఛానల్ అది పది కోట్ల అక్కడ కావాలనేటువంటి దీంట్లో నా మీద ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు సీనియర్స్ ఉండగా గూండాలు తీసుకొచ్చి సిక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి చీకట పడిన తర్వాత స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేశారు పవిత్ర మీద స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేశారు కాదా అవునా ఇది ఫ్యాక్టా నువ్వే మాట్లాడావు తర్వాత రెండు రోజుల పాటు ప్రోగ్రామ్స్ నా వీడియోలు నా ఆడియోలు వేసుకో నేను ఎవరితోనైనా మాట్లాడుకుంటాను ఎవరితోనైనా ఏమైనా చేసుకుంటాను ఏంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫోర్స్ నా ఇష్టం నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఎవరితోనే ఉన్నావు నేను ఎవరితోనైనా ఉంటాను ఎంతమందితోనే ఉంటాను నేను లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నాను అవన్నీ నాకు దూరంగా పెడుతున్నాను టూ డేస్ పెట్టిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు షూటింగ్లు క్యాన్సిల్ చేసుకుని నేను పవిత్ర బెంగళూరుకు వెళ్ళి బెంగళూరులో మాట్లాడి బెంగళూరులో దానికి అంత ఖండం తెలిపి అక్కడ ఇష్యూస్ తెలిపి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా లేచి మైసూరుకు వచ్చాం మైసూరులో మా మీద అటాక్ చేసాం మేము కలిసి రెడ్ హ్యాండెడ్గా ఏమిటి ఏముంది ఇంట్లో మేము కలిసే ఉన్నాం బయలుదేరవాలి నైట్ లేట్ అయింది హోటల్లో ఉన్నావు నువ్వు అదే హోటల్లో నీ ఫ్రెండ్తో ఉన్నావు రూమ్ ఉంది అక్కడ లేకపోతే నీకు హోటల్లో ఎంట్రీ లేదని నువ్వే చెప్పావు అదే రూమ్లో రాత్రి మీద కలిసి ఉన్నారు ఒకటే రూమ్లో అవన్నీ కరెక్ట్ కాకపోతే మా మీద వచ్చి అటాక్ చేసి జనాలు చేయాలంటే పోలీసు వచ్చి మాకు రక్షణ ఇచ్చి పోవాల్సిన పరిస్థితి దీన్ని ఒక పెద్ద చేసావు ఏమైంది మాకేం కాలేదు ఏమీ కాదు గుండె ధైర్యం ఉంది కాన్షియన్స్ ఉంది లైఫ్ బతకాలని నాకు ఆశ ఉంది కానీ నువ్వు రాంగ్ హ్యాండ్స్లో పోతున్నావు ఇవాళ నీ ఆడియో లీక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీ మనుషుల దగ్గర నుంచే వచ్చి ఉంటుంది కోర్టుల్లో గుమస్తాలకి నువ్వు బ్రైబ్ ఇస్తుంటే మా లాయర్లు పట్టుకొని ఫోటోలు తీసి అది కూడా జడ్జి కంప్లైంట్ ఇస్తే గుమస్తాలని తీసేయడం జరిగింది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఇది వాస్తవం కాదా ఈ కోర్టు నుంచి ఎలా వెళ్ళింటుంది నువ్వు లోడే నాకు ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడో బయటకు వెళ్ళింది యుఆర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇన్ రాంగ్ కంపెనీ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ రాంగ్ కంపెనీ యువర్ లైఫ్ విల్ గో టు డాగ్స్ నీ మంచికి చెప్తున్నాను నా బిడ్డ మంచి కోసం చెప్తున్నాను ఒక్కటి కాదు నీతో నాకు ఎప్పుడైతే స్టింగ్ ఆపరేషన్లు జరిగి మనుషులు అటాక్ చేయడం మొదలెట్టారో నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వీళ్ళు నన్ను చంపడానికైనా సిద్ధపడతారన్నప్పుడే నేను డైవర్స్ కేసు పెట్టడం జరిగింది నా ప్రాణ భయం కోసం నేను డైవర్స్ పెట్టడం జరిగింది నా ప్రాణ భయం కోసం నేను డైవర్స్ కేసు పెట్టాను ఎందుకంటే కలిసి ఉంటే నువ్వు నా విషయం పెట్టి కూడా చంపేయచ్చు ఒక్క నిమిషం ఎవరు కంప్లైంట్ చేస్తారు నువ్వే కంప్లైంట్ చేయబోతే నాకు తెలుసు కుక్స్ దగ్గర నుంచి అందరినీ బీహార్ నుంచి ఒక కుక్కులు తీసుకొచ్చి పెట్టావు ఒక వారం రోజులు తీసేయాల్సి వచ
మొత్తం వందల కోట్లు ఆస్తి వస్తుంది కదా ఎంత సిగ్గుచేట ఎంత డేంజరస్ ఆ అమ్మాయి మెచ్చుకుంటే చెప్తుంది మా రఘురాజ్ చిన్న చెప్పేవాడు నేను క్రిమినల్ మైండ్ అని ఆ అమ్మాయి చెప్పేది మరి అది ఏంటో నాకు అర్థమే కాలేదు రఘురాజ్రెడ్డి గారు చెప్పాలి మరి నేను క్రిమినల్ క్రిమినల్ అని చెప్తారని రఘురాజ్రెడ్డి గారు చెప్తారని చెప్పేది అంటే షీ ఫీల్స్ ప్రౌడ్ టు బీ ఎ క్రిమినల్ షీఈస్ ఇన్వాల్వ్ విత్ క్రిమినల్ తీసుకోమనండి పోలీసులు చెక్ చేయమనండి ఆ అమ్మాయి డేటాలో రెడ్లో రాకపోతే అడగండి మీరు చెప్పమనండి నేను రక్షణ కోసం పోలీస్ స్టేషన్లో మూడు నెలల క్రితం పెట్టాను నేను రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ నాకు రాలేదు ఒక విఐపి ఒక సెలబ్రిటీ ఇంత పరిస్థితి జరుగుతుంటే మరి అక్కడ ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు ఇప్పుడు మాట్లాడను నెక్స్ట్ మాట్లాడతాను నేను అవసరమైతే దీని తర్వాత నేను మాట్లాడాలి తలుసుకోలేదు ఇప్పట్లో షీఎస్ యూస్డ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ రాంగ్ థింగ్స్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాడ్ ఇన్ లైఫ్ నా కొడుకు జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది మా ఫ్యామిలీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది లాస్ట్ నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను నేను నువ్వు నాతో కలిసి ఉన్నాను అంటున్నావు కదా ఇది నా పాస్పోర్ట్ ఇది నా పాస్పోర్ట్ ఇప్పుడున్న అడ్రస్ మేము పెళ్ళి అయ్యి ఎన్నేళ్ళైంది నీ ప్రకారం పన్నెండేళ్ళు పెళ్ళి అయ్యి ఎన్నేళ్ళైంది భార్యగా ఎవరి పేరు ఉంది ఇక్కడ రేఖా నరేష్ నా ఎక్స్ వైఫ్ పేరు ఇక్కడ భార్యగా ఉంది ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ కూడా కనీసం భార్య పిల్లల్ని తీసుకుని శ్రీలంక దాకా పోతాడు కదా మరి నువ్వు ఎక్కడ నాతో లేవే పన్నెండేళ్ళుగా ఒక్కసారి కూడా నేను ఎక్కడ తీసుకోలేదా డబ్బులు లేవా నాకు నువ్వు ఎక్కడున్నావు తీసుకోవడానికి జఫ్ఫా గాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది ఇది బుద్ధి జ్ఞానం లేని వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది తన పేరు నా పాస్పోర్ట్లో లేదు దట్ ఈస్ షీఈస్ నాట్ విత్ మీ యాజ్ ప్రర్ సుప్రీంకోర్టు ఆల్సో రెండేళ్లు దూరంగా ఉంటే విడిపోమని చెప్పారు అసలు పాస్పోర్ట్లోనే నీ పేరు లేదు దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ నేనేం ఇలాగే చేతులు పెంచుకుని మాట్లాడట్లా నీ మోడ సపరేంట్ ఏంటి చిన్న ఛానల్స్ పట్టుకుంటాం నీ వెనకాల రఘురారెడ్డి గారు ఉన్నారని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఓ పక్క నుంచి ఒక మా బ్లాక్ మెయిల్ గ్యాంగ్ అని పెట్టుకున్నావు వాళ్ళు కూడా నాతో మాట్లాడారు కొంతమంది వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్తాను మీకు వాళ్ళ పేర్లు కూడా త్వరలో చెప్తాను అవసరమైతే చెప్తాను పేరు ఒక్కొక్క పేరు పోలీస్ ఆఫీసర్తో తిరిగే ఒక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు దాంట్లో అతను బ్రోకర్ వీటన్నిటికీ ఒక బ్లాక్ మెయిల్ గ్యాంగ్ ఇక్కడ బెంగళూరులో ఒక మాఫియా గ్యాంగ్ తయారు చేసుకుంది ఒకటే టార్గెట్ ఎయిదర్ డబ్బులు నా దగ్గర లాగడం లేదా నన్ను చంపేయడం ఇది మ్యాటర్ నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఒక్కసారి మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి ఒక్కసారి ఈ అమ్మాయి కేసు తప్ప నా మీద రమ్య రఘుపతి కేసు తప్ప నా మీద ఎక్కడన్నా నెగిటివ్ ఏ గూగుల్లో అయినా ఏ మోస్ట్ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ పర్సన్ ఏమైనా ఉంటే ఫైట్ చేస్తాను మా కోసమో లేకపోతే ఒక పార్టీ కోసమో ఒక దీనికోసం చేస్తాను కానీ నేను ఎప్పుడు స్వలాభాల కోసం నేను పోరాడలా నా సినిమాలు చాలు నాకు నేను అమ్మ ఫుడ్ తింటలా మీ అబ్బ సొమ్ము కాదు నా కష్టార్జితం నా పిల్లలకి మా అమ్మ అందించింది అందిస్తాను నా కష్టార్జితాన్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను నువ్వేం చేస్తున్నావు రూపాయి లేదు నీ దగ్గర అడుక్కు తింటున్నావు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావు ఇదా దీన్ని మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా చచ్చి ఇప్పటికి కూడా నాకు సరిగ్గా నమ్మకం కలగట్లేదు నేను డైరెక్ట్గా ఒకటే చెప్తున్నాను ఇక్కడతో నేను చెప్పేది ఆపేస్తున్నాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి నువ్వు రఘురారెడ్డి గారి గురించి ఏం మాట్లాడో వాడు ఫ్యామిలీ గురించి ఏం మాట్లాడో భార్య గురించి ఆయన గురించి ఆయనకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్తో ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి అదే తర్వాత ఆయన కూతురు గురించి ఇంకా మీ బాబాయిల గురించి చిన్నాయిల గురించి ఒక్కొక్కళ్ళ పేరు పేరున నేను ఒక బయట తీసి మొత్తం వన్ అవర్ సోషల్ మీడియాలో వదులుతాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ నాకు స్వభ స్వభిమానం ఉంది నాకు నా యొక్క నా మీద నమ్మకం ఉంది ఆత్మగౌరవం ఉంది మర్యాద ఉంది అందరంటే కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా చెప్తున్నా మ్యాటర్ కోర్టులో ఉంది క్లియర్ చేసుకోండి ఎందుకు నీ ఫ్యామిలీకి హింస పెట్టి నా ఫ్యామిలీకి హింస పెట్టి నన్ను పెట్టి నువ్వు పడి నాకేం హింస లేదు ఐఎమ్ అ వారియర్ ఐ విల్ కీప్ ఫైటింగ్ యు ఆర్ ద లూజర్ కోర్టులో ఉంది తెలుసుకుందాం కోర్టు ఏ నిర్ణయంతో పోదాం నువ్వు కనుక మళ్ళీ మీడియా ఎక్కి లైవ్ బ్లాక్ బ్లైవ్ వైట్ బ్లాక్ అని మొదలెడితే నెక్స్ట్ నేను కెమెరా ముందు కూర్చుంటే మొత్తం మీ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను నేను ఇది బ్లాక్ మెయిల్ కాదు ఇది ఓపెన్గా మాట్లాడతాను ఎందుకంటే నువ్వు నా గురించి మాట్లాడావు ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడు మా ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడావు అందరి గురించి రకరకాలుగా పెంట పెంట చేస్తున్నాను ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ కైండ్లీ రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ మీడియా మీడియా విల్
దీని తర్వాత నువ్వు పెడితే మాత్రం నేను బట్ట బయలుగా నేను వచ్చి అన్ని మొత్తం కూర్చుని వన్ అవర్ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను నువ్వు ఎవరెవరి గురించి ఏం మాట్లాడావు వాళ్ళు ఏంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని లిక్కర్ ఫ్యాక్టరీలు పోయినాయి ఎంత నష్టాల్లో ఉన్నారు ఏంటి ఇవన్నీ మాట్లాడతాను వద్దు కాబట్టి కైండ్లీ నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను రమ్య రఘుపతి గారు లెట్ అస్ బీ ఫ్రెండ్స్ లెట్ అస్ మనం కలిసి ఉండలేము నా లైఫ్ నాది మొన్న వీడియో కూడా థర్టీ ఫస్ట్ ఎందుకు రిలీజ్ చేశాను వద్దు నేను చెప్పే తెలుసుకున్నాను ఎందుకు నాకు భయం ఎందుకు లాయస్ విత్ మీ కాబట్టి లెట్ అస్ రిఫై రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ టు ద మీడియా ఇది లాస్ట్ కానివ్వండి దీని తర్వాత నేను దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలే డోంట్ గో టు దీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అక్కడ మాట్లాడి అక్కడి నుంచి మూడో స్టాప్ నుండి లేపడం మళ్ళీ కర్ణాటకలు దిగడం అక్కడ లేపడం అక్కడి నుంచి సపోర్ట్ తీసుకోవడం నీది ఒక్క రూపాయి రాదు ఒక రూపాయి కూడా రాదు నా బిడ్డకి ఇస్తాను నా బిడ్డకి నువ్వు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిపితే అంత అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాను ఐ కెన్ డూ ఇట్ కైండ్లీ లివ్ ఎస్ అలోన్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ యాజ్ ఎక్స్ హస్బెండ్ నేను చెప్తున్నాను దయచేసి దీంతో ఇది ఆపుకుంది థ్యాంక్ యూ